هلو افريون واهلا وسهلا فيكم بالسكند نتوركينج كورس بهذا الكورس تحديدا حنكون نحن عم نحكي كيف فينا نعمل كونفيجر لميديوم سايز نتورك تحديدا حتكون راوتد اند سويتشد نتورك حنشوف تفاصيل كثير مهمه بالراوتينج وبالسويتشينج ليتس ستارت باول تشابتر اللي هو تشابتر 1 اباوت ذا راوتينج كونسبت اول شغله نحن بدنا نتذكر شو هن الكاركترستكس اوف ذا نتورك يوجولي نحن وين وي نيد تو ديزاين ا نتورك لازم ناخذ بعين الاعتبار التوبولوجي يعني قديش كبر النتورك وكيف مقسمه وكيف موزعه الفيزيكال توبولوجي واللوجيكال توبولوجي اكيد كثير بيهمني بهيدي النتورك انها تكون سريعه وفي عندي هاي باند ويث الكاست اقل ما بتكلفني كثير مصاري ات از سكيورد كانت بي انترسبت واكيد دائما افيلبل ما تنزل داون واكيد ريلايبل انا بقدر اعتماد عليها بما انه هيدا التشابتر بيحكي عن الراوتنج نحن ليش بحاجه للراوتنج اكيد الراوتنج هو اساس كثير مهم تيعمل لي كونكشن للنتوركس كلياتهم مع بعض اكيد من خلال الراوتنج انا بقدر حدد مين هي اقصر طريق تقدر اوصل على الديستنيشن نتوركس كيف يعني حنحكي اكثر مطولا خلال هيدا التشابتر خلال هيدا الكورس اكثر اكزامبل نحن بيمرق معنا بيشبه الراوتر هو المطار نحن بنعرف انه هو المطار هو صله الوصل بين ذا كانتريز يعني بمعنى ثاني اذا بدك تسافر لاي دوله ثانيه او اذا حدا جاي من دوله اخرى لازم يمر بهيدا المطار ويعمل لاندنج وتيك اوف واللاندنج والتيك اوف لطيارات مختلفه عم بيكون عم بيروحوا على ديستنيشنز كثير مختلفين كل وحده منهم عندها جيت معينه كل واحد منهم عنده كاست معين وحتى اكثر من هيك المطار بيكون منظم بطريقه انه كل طياره بدها تظهر منه حتكون عم تختار اقصر طريق على البلد المجاور فمشان هيك اذا بدي اطلع انا على الراوتر از نتوركينج ديفايس هو بيشبه المطار عنده سي بي يو في عنده مركز معين بياخذ فيه قرارات واكيد في عنده تايبس اوف ميموري في عندي الريد اونلي ميموري في عندي الراندوم اكسس ميموري في عندي النون فولاتايل راندوم اكسس ميموري وفي عندي الفلاش الروم بقلبه سبيسيفيك تايب اوف بروجرام اهم وقت ما بيعمل باور اون سيلف تيست كمان بالرام انا بنحطه عندي الرننج كونفيجريشن الان في رام بيكون موجود فيها السيفد كونفيجريشن اما الفلاش هي عباره عن ميموري بيقعد بقلب الاي او اس تبع الراوتر اول ما بيدور عندي الراوتر بده يمر بمراحل اول شيء بيعمل باور اون سيلف تيست تيتاكد انه كل الهاردوير شغالين تمام بعدين البوت ستراب بروجرام يلي بيكون موجود بالروم بيقلع تيعيط للاي او اس يلي هو موجود من قلب الفلاش ميموري وينقله على راندوم اكسس ميموري من بعد الكونفيجوريشنز يلي معملها السيف اللي موجوده عندي بالانفي رام بتنتقل على الرام وبعدين بيرجع بيعمل مينتيننج للكونفيجوريشن بقلب الرام واذا عملت كونفيجوريشن انا وما عملت لها سيف حتكون موجوده اكيد بقلب الرام بمجرد ما عملت سيف حتنتقل للانفي رام بشكل اذا انا عملت ريستارت ما حتضيع عندي هيدي الكونفيجوريشن يوجولي الراوتر بشكل عام تيعمل فوروردنج للباكيتس تينقلهم من مطرح لمطرح طبيعي نحن بنتذكر انه الراوتر بيشتغل على اللاير 3 اوف ذا او اس اي موديل يعني الاوزي موديل فاذا نحن بنحكي هون عن البي دي يو تايب يلي هي اسمها الباكيت في عنده ثلاثه ميكانيزمز الاولى بروسيس سويتشنج شو معناتها بيعمل انسبكشن بقلب التيبلز الموجودين بقلب هيدا الراوتر على مهله اللي هي سلو بروسيس تيقدر يبعتك على الديستنيشن نتورك ثاني طريقة هي الفاست سويتشنج يعني بمعنى ثاني بيستعمل الراوتس يلي هو اوريدي بيكون مرقوا معه قبل فمشان هيك حيضطر يستعمل ميموري اسمها كاش تيقدر يعمل فاست سويتشنج تيقدر يبعتهم اوتوماتيكلي على الديستنيشنز المطلوبين اما الطريقة الثالثة اللي هي وايدلي يوزد مع سيسكو ديفايسز اللي هي السي اي اف بيكون انا في عندي بري كمبيوتد ريفرس لوك اب مش حنحكي كثير عن هيدي الميكانيزم ولكن هي اسرع طريقة لانه يعمل باكيت فوروردنج خلونا نعمل شوية كلاسيفيكيشنز للنتورك قبل ما نفوت بمواضيع الراوتنج بروسيس، أنا في عندي البيرسونال اريا نتورك يلي هي بتكون تستعمل أكثر شيء مع الديفايسز اللي بيكونوا كونكتد على فيري شورت ديستنس مثل البلوتوث سبيكرز مثل الإيرفونز أند سو أون، لوكال اريا نتورك بتكون لوكاليزد إن وان سنجل سبيس ما بتتعدى المبنى مبدئياً، المتروبوليتان اريا نتورك هي عبارة عن نتورك ضمن المدينة الوحدة، وايد اريا نتورك تو كونكت نتوركس أراوند سيتيز أند كونتريز اما الوايرلس لان هي عباره عن لوكال اريا نتورك ولكن بدل ما استعمل الكيبلز حكون عم بستعمل انا الوايرلس كونكشن ولكن في شغله انا كثير مهمه تو كونكت ذيز نتوركس توجذر بغض النظر شو نوعيتهم انا بحاجه لاني اعمل كونفيجريشن للانترفيسز على الراوتر تيقدروا يعملوا كونكشن مع بعض واقدر اعمل راوتنج فاذا انت اقدر اعمل كونفيجريشن للانترفيسز انا حاخذ هيدول الراوترز الموجودين عندي هون R1, R2 and R3 يلي هم كلياتهم بدورهم موصولين على نتوركس إذا هيدي النتورك موصولة على راوتر واحد بس يعني عنده بس one single interface تطلع على التوبولوجي بسميها stub network فبهالحالة 192.168.10.0 هي stub 
وال192.168.20.0 كمان هي ستاب نتورك ليش ستاب نتورك لانه عندها بس انترفيس واحد بيظهرها على التوبولوجي اما بالنسبه للنتوركس الموجودين بالنص بالاورنج هن عباره عن انتركونكتنج نتوركس ممكن يكونوا وان حتى ممكن ما يكونوا وان كمان ولكن هدول النتوركس اللي انا عم بستعملهم بالنص ار يوزد اونلي تو كونكت راوترز توجذر ممكن يكون في عندي اكسس عليهم ما في اي مشكله ولكن حيكونوا عندي بهيدي الطريقه موزعين بسميهم انه هن موجودين بالنص اذا بدي اعمل كونفيجوريشن للانترفيسز ار1 عنده اف اي 00 و اف اي 01 يعني بمعنى تاني ال00 حيكون عند ال192.168.10.1 اما تاني انترفيس حيكون عند ال172.16.0.1 بالنسبه لار2 كذلك الامر حيكون في عندي اف00 و اف01 حتكون الكونفيجوريشن عندي على الشكل التالي 172.16.0.2 على ميله الشمال يعني على الاف اي 00 و.17.0.1 على ميله اليمين كذلك الامر R3 حيكون في عنده تو انترفيسز معمل لهم كونفيجوريشن تيقدروا هدول الراوترز يحكوا مع بعض. اكيد البروسيس اني اعمل كونفيجوريشن للانترفيسز منو كافي حتى انا اقدر انتقل من نتورك لنتورك. ليش؟ لانه انا بحاجه انه يكون في عندي راوتنج بروتوكولز حاحكي عنهم مطولا بعد شوي. معلومه ثانيه بالنسبه للكونكتيفيتي للنتوركس على الراوتر خاصه اذا كان في عندي ستاب نتورك او اذا كان في عندي لوكال اريا نتورك. أنا بحاجة لجيت واي تقدر أعمل كونكشن على النتورك تقدر أظهر على الإنترنت. شو معناته هالكلام؟ أنا في عندي التوبولوجي الموجودة هون بي سي اي از كونكتد تو سويتش برودكاست دومين يلي بدوره كمان كونكتد على راوتر حتى أقدر أظهر على الإنترنت. النتورك اللي عم بستعملها 192.168.0.0/24 فإذا أنا بحاجة إني أعمل كونفيجريشن لل اف اي 0/0 as gateway address تقدر أظهر على الإنترنت. حاختار بهذا الاكزامبل اللاست يوزبل اي بي ادريس من الكلاسي اللي عم بستعمله عندي هون فاذا الاي بيز اللي بدي اعملهم كونفيجوريشن على بي سي اي حيكون في عندي الفيرست يوزبل اللي هي 0.1 ديفولت سب نت ماسك تبع كلاسي واللاست يوزبل يلي هي للجيت واي ادريس يلي معمل لك كونفيجوريشن على الاف اي 0/0 فبهيدي الطريقه بي سي اي حيقدر يبعث ترافيك تيروح اوتوماتيكلي لوين على الانترنت Another example إذا باخذ هيدي التوبولوجي حلاحظ انها هي موزعة everywhere يعني انا في عندي بي سي اي و بي سي بي موجودين ب totally two different locations اثنيناتهم لازم ينعمل لهم configuration لهدول النتوركس ل their own PCs تحديدا بشكل انه يكون هيدا الجيتوي assigned على الاند بوينتس تيصير في عندي connectivity فاذا تيصير في عندي connectivity I need to configure these IP addresses مع الجيتويز على two PCs تيقدروا اثنيناتهم يظهروا على الانترنت